，这是一个改革的年代，是一个催人奋进的年代。在实现四个现代化的伟大征途中，正是我们大显身手的好时机。尊敬的各位领导，尊敬的工友们，我呢是真不想说这些官话套话。今天在这儿，请允许我说几句心里话。我是东方厂子弟，在座的叔叔阿姨们呢都是看着我长大的。到今天为止啊，我都清楚的记得，我入厂第一天的时候，我的父亲送给我的两句话。他说：“我为东方献青春，献完青春献子孙。孩子，现在轮到你接班了。”我的回答是：“我明白‘厂兴我兴，厂衰我衰’的道理。父亲，请您放心，我不会让您失望的。”今天我在这儿，代表青年突击队宣誓：父辈们可以老去，我们也终将会老，但是东方厂将永远年轻。整体还不错，阿拉贝斯。这个动作关键是感觉，手拉长，眼睛往远看，二点方向，对，拉长，越长越好。晚上陪我去看电影。没时间
把腰拉直了，我让你把腰拉直了。什么来了？附近的小流氓到歌舞团来，都是这个借口。小雨，这可真是张。小雨，臭流氓，怎么回事？张小斌对我耍流氓！哎呀，你小点声，别人听见。听见怎么了？南霸天势力大，最后还不是被吴琼花一枪给毙了？张小斌要是再敢对我动手动脚，我就去公安局告他。你给我出去！哎，咱有话好好说，您别拽我，行不行？就拽你！我问你，是不是翻墙进来的？我是来找人的。我不问你这个，我问你是不是翻墙进来的？是，承认就好。你从哪儿翻进来的，还从哪儿翻出去？不是大爷，大大大爷，大爷，咱要文斗不要武斗，行不行？这季度断斗车间担子不轻啊，能不能超额完成全年任务，就看这最后的冲刺了。建国呀、啊，你们青年突击队。要起到表率作用。您放心，今天的气势很好，啊，有当年会战的影子。建国，哎，还有你们所有的年轻人，一定要记住，不要戴上红花，听两句好话就翘尾巴，要谦虚谨慎，哎，还要戒骄戒躁，哎，保持革命的光荣传统。我说完了吗？对不起，厂长。那个，大爸，厂长先撤了啊！啊，罗厂长，对不住，先撤。一定要切记啊！保持革命的传统。好，厂长，呃，有件事情我得向您汇报。说，呃，这个老唐啊，哎，老唐，我找了他好几次，那根筋儿啊，就是转不过弯来，非要道什么歉。你说咱们厂从德国进口的生产线马上就要开工了，离他不行啊！我知道了。哎，怎么着啊？小望被麻三给摁那儿了。为什么呀？还不是秀密那点破事儿。秀谁了？歌舞团那浪妞刘文文。牛奔的麻三这密他还敢秀？快去看看吧！两拨人在歌舞团那儿已经对上了，麻三那孙子非让咱们小旺给他磕仨响头。建国，看来这架势非打不可。您好，这口。今天什么日子啊？今天，今天是还有三个月零六天您生日，我特地买来孝敬您的。有女儿真好，爸爸可以天天过生日。那是，女儿是爸的贴心小棉袄，姐是大棉袄，我是小棉袄。爸。这手洗完没有啊？不干不净，吃了没病。哎，不干不净，吃了没病。哎，阿金，这话可不是你这学医的该说的。来，酒。我刚刚来的时候路过礼堂，里边开什么表彰大会呢？东厂可真够乱的，就连宋建国那种人还能当先进。还人模狗样的上台发言，听得我直起鸡皮疙瘩。有什么了不起的呀？就仗着他以为当厂长的爹吗？别瞎说，只要他干得好，就应该当先进。东方厂就是需要年轻人。切，你切什么？吃饺子。
张小兵早就对你不安好心，你都不知道，你每次跳舞的时候啊，他看你那两个大眼珠子都快瞪出来了。我早都替你捏把汗，可是他是咱们舞蹈队队长，咱们惹不起。哎呀，你有完没完？少在我面前提他，我就是想提醒你，你既要提防他，又不能得罪他。情有情我便是长青哥。送红军，君爱民来，民勇军，军民团结一家亲，一家亲。麻雀，我怀小雨说，哦，啊、哦，小雨不舒服睡觉了，给我吧。啊、哦，谢谢。嗯。你让我放，我就放。那你想怎么着？这话我放出去了，让这王八蛋给我磕仨响头，这事儿就算完。我呸！给我快，差不多。闭嘴，三哥。你在我们宁州城也算号人物，不值当的。刘文文哪配得上你啊？要我说啊，他跟我们家小旺挺合适的，要不您抬抬手。成全他俩，你再贫信不信我一刀砍了他？建国，让他砍，他不砍那是我孙子。砍完你我上哪吃包子去？宋建国，他不是你兄弟吗？要不然你替他给我磕三个响头，这事儿也算完。我的生命。从云霞开始，在拥抱大地之前，曾经壮怀激烈。荡涤了灵魂之后，世界又归于平静。这是我专门为你写的，叫《雨之歌》。我就喜欢听你朗诵诗。
人去打架了。在哪儿？就在我们团旁边的货场。你他妈打听打听，东方厂的爷们儿给谁磕过头？对，跟这边干！司令部你也回城了，老三儿，长本事了是吧？再知情点，这打没挨够，回来还要接着打，是不是？怎么着？今儿想为你弟出头，别忘了，再知情点，咱俩那一仗可没分出个公母来。好，就看在咱们俩在一个点儿待了这么多年的份儿上。给我个面子，我得好好放。放不放人，这得问你弟。你想怎么了？我说了，这得问你弟，问你妈问。够了吧？团里明文规定，女生宿舍男生不许进，那男的进来谁批准的？张队长，人是我带来的。我埋怨你。唐小雨，我告诉你，我张小兵没那么好糊弄。一只苍蝇从我眼前飞过，我都知道是公的，是母的。你们想干什么，我清清楚楚。那男的到底是谁？就是我一邻居，刚回城，过来看看我。你要是不信，可以去查。那我就再提醒你一句。别忘了，你现在还是歌舞团的学员。团里头明文规定，学员期间不许搞对象、谈恋爱。如果让我抓住了，你该知道是什么后果。唐小雨，你记住，是我向团里推荐你来演吴琼花 A 角的，别辜负了我。我希望你认清形势，不要一失足成千古恨，把自己的大好前程给毁了张小兵盯上你了，这君子好防，小人难缠。小雨，再过几个月，咱们这一期学员就毕业了，你可得小心点儿，万一转不了正就麻烦了。长青哥怎么还没回来呀、啊？
당구. 来来来，先喝口水，咱们两个再聊聊。跟你有什么可聊的？你没看见我在干活的吗？回头再扣我一个扰乱四化见识的帽子，我可受不了。实现四化，不是你铲几下煤就能实现的。咱们耽误的时间不少了。你耽误了吗？我看你没耽误什么。老唐，我已经让老罗把总工办办公室腾出来了啊！德国流水线的机器已经到位了，你不出山主持工作怎么行啊？老唐，就我这个脾气，我能让老罗把总工办办到工作坊来，你信不信？让我出山也可以，你知道该怎么做。又来了，又来了！我还是那句话，你得给我道歉。好，好，好，好，好，好，好！你不是让我给你道歉吗？只要你肯出山，我现在就给你道歉。唐建斌同志，等等，等等，等等！你这人怎么回事？听不懂中国话。我是说，你必须以你个人的名义，在全场职工大会上给我道歉嫌我脏是吧？没完了是吧？该给你摘的帽子摘了吧？政策也落实了，这都多少年了，有意思吗？二两米饭，外菜肉片。张老师，少套近乎，要什么？哦，一份黄瓜炒肉片。周丽萍，你干什么？像，不像老师了？对不起啊。要我说，你跑这儿来排队都是多余。堂堂一个厂长夫人，让他给你开张客饭券，到专家食堂，四菜一汤，三荤一素，还有饭后水果，多好啊！你别太过分了。我过分了吗？打不打分？好狗不挡道。下一个，你出来。什么意思啊？要吵架、啊？你给我出来！出来就出来，吵架我高兴，我可有些日子没吵过架了。五月梅，你等着！唐工啊，唐工，不好了，出事了！什么事？嫂子在食堂和人吵架了。
干什么？这不是一次两次了，杀人不过头点地，我招你惹你了。招没招，惹没惹？请问你们家宋子堂啊？你别张嘴闭嘴，把我们家宋子堂挂嘴上。我们家老宋怎么了？老宋怎么了？你今天就当着大伙的面把话说清楚了。你要说不清楚，你就是无理取闹。哼，看见了吧？哈，这就叫臭不要脸，恶人先告状。谁臭不要脸？谁臭不要脸了？你把你嘴巴放干净点儿。亏你还当过老师呢，再不干净也比你们家宋子堂干净。好啊。你要让我说清楚是不是啊？今天我就当着大伙的面说说清楚，听好了啊！我告诉你们，宋子堂就是一个卑鄙小人，他就是蒲志高、王连举。问问他是怎么当上厂长的？什么朋友？什么哥们儿啊？呸！全都是放屁！昨天还给你在一口锅里吃饭，今天就能拿刀捅了你，这就是宋子堂干的事儿。你说话要凭根据啊！凭什么根据啊？群众的眼睛是雪亮的，哈！今天烧锅炉的是我们家唐建明，不是宋子堂，对吧？古月梅，你摸着良心问问，凭什么呀？凭什么呀？还不让我讲？我偏要讲！我要天天讲，月月讲，年年讲，阶级斗争不能忘！我见你们宋家一回，我就讲一回，哼！我告诉你，你现在拉我去照 X 光，我这儿这儿这儿，我浑身上下全都是宋子堂的影子，知道这叫什么吗？这叫恨之入骨！你要对你说的话负责任，我负责任，我怕谁呀、啊？我怕，我光讲的不怕穿鞋的，我天天读望，我每天学习，我紧跟形势。我告诉你，现在呀，靠出卖朋友往上爬的时代，一去不复返了。想整我呀？没门！放心。你干什么呀？干什么呀？我还没吵完呢！你起开！你干什么呀你？叫你起开！我还没吵完呢！起开你！嫂子，嫂子，对不起，对不起，走吧，快走吧！你真的是无理取闹你！行了。嘿，顾月梅，怎么走了呀？不是要吵吗？地瓜终于夹着尾巴逃跑了。丽萍，你给我点面子行不行？好了好了，演出到这就结束了，散了散了，大家伙儿该干嘛干嘛去，散了。在那高高的山岗上，悠然飘下两只羊，一只是公羊，一只是母羊。对不住了，诗人，您写的诗呢，就这么两句，我念着顺口。门关上。今天这是我第二次打你了。上次是你把小和尚给开了瓢了，缝了七针，你掏的一百二十块钱赔给他的，知道就好。你别老整天你光喝酒泡妞打群架，我告诉你啊，你再打架我先抽你。嗯，诗人说完了，到我发问了，你为什么去歌舞团？别跟我说是组织上派你去当导演。我就知道你们这帮臭小子老到那闹事儿，所以我去看看。少扯，回来了不进家门直奔歌舞团，肯定是有什么特别的东西在吸引。就许你们去歌舞团，我就不能去了。行啊，哥，插队没给你插傻了。哈哈哈。唐小雨。你去歌舞团是找他去了吧？哎，我听说唐小雨演上吴琼花了。
行。不愧是唐家大秘，是我们宁州城的风流人物。你能不能好好说话？什么秘不秘啊？我再提醒你一次啊，别老跟那帮地痞流氓一块混，还冲什么老大？你真想当老大，你先把我那脑袋拧下来。宋长清同志，我也提醒你，秀密可以，但唐小雨不行。这事儿要让宋子堂同志知道了，你收不了场。不是你有完没完？再提这事儿我抽你！不是我要提，这世上没有不透风的墙。你们那点破事儿，整个知青点都传开了。人家说什么你知道吗？人家说诗人长青跟吴琼花恋爱了。这诗人他也是人，正常男人怎么就不能跟吴琼花谈恋爱了？他不是吴琼花，他是唐小雨。就做一件事儿，好好跳舞。啊，你妹在家呢，回去吧。哦，遵命。那我先上去了啊。王阿姨回来啦。啊，王阿姨好。哎，你好。说吧，什么时候好什么？我都想问问你，你是怎么知道这事儿的？承认了吧，啊！我告诉你，去年程杰来找我，管我要复习资料，说下乡演出的时候给你送去。那会儿我还琢磨呢，你们俩是不是好上了？我觉得你俩挺合适啊。后来歌舞团的人告诉我，程杰没去，说他病了。我又想，是谁把复习资料送到你手上的？是谁？唐小雨。结案陈词。你们俩就是那回好上的，我这么分析没毛病吧？我们就那时候好上的，怎么了？你还挺横。什么叫跟谁借的呀？本姑娘专属。有了电吹风就吹上了呀。我们歌舞团总共才两个，你们歌舞团那破吹风机能跟这比吗？你掂掂。切，你们团那电吹风重的跟哑铃似的，谁用啊？真轻啊！别看它轻，吹出的风可柔呢，还不伤头发。唐小雨，嗯，让唐小雪给你吹个机关头吧。行行行行行行行，又想拿我当试验品，我才不干呢。老实交代，哪来的呀？特务病房一香港同胞送我的。切，你这胆子越来越大了。那香港人什么身份你知道吗？他怎么不送给别人，光送给你呀？人敢送，我就敢拿着。怎么了？我告诉你啊，啊，你得注意影响。特别是作风问题。送我这电吹风的是一女的，年纪比咱妈都大。再说了，我行得正，站得直，作风倍儿干净。你以为都跟你似的？我怎么了？怎么了？怎么了？你心里明白？有人看见宋长青回来了。红星厂跟东方厂两波小流氓在歌舞团门口掐架，听说这事儿是宋长青给摁下去的。他上那儿干嘛去啊？啊，他说找你去了。你这小脑袋瓜想什么呢？啊！别学着流里流气的啊！我心里没鬼，你溜什么呀你？他要又
毙了你！有个事儿我一直替你瞒着，没告诉爸妈，我是怕他们受不了。你又瞒什么了？瞒什么了？你是为了唐小雨放弃的高考，要不然你现在就是大学生。说的是真的吗？妈，你怎么学人偷听啊？我刚才说什么了？我什么都没说。我刚才听得真真切切的。你说你哥跟小雨好上了，还为了他放弃了高考，是不是你说的？不是你听错了，就是我说错了，是吧？你还狡辩，是不是这么说的？您这个、呃、管资料这费眼睛，医生说苟其名目，我这肯定带了点，还有野生的。看我哥还想着你，我眼睛瞎了才好呢，我耳朵聋了更好。你就告诉我。我刚才听到的是不是真的？妈，你看我哥他刚回来啊，你先让他喘口气。哎呀，你别在这打岔！问你话呢，是不是真的？说话！我喜欢唐小雨。妈妈妈！你说你，咱有话好好说啊！我回来，来来来来，来来来来来，你坐下坐下。哎，行行行，行行行行行行。妈，妈，长青，你跟妈说说，到底怎么回事？我确实和小雨好上了，绝对不行。你忘了我们两家是什么关系了？你忘了你爸在文革的时候对唐家做过些什么？现在文革都过去了，这事儿总得有个了断吧？不是我跟小雨好上了，咱们两家正好就可以和好了吗？你说的轻巧，怎么了断呢？不是，你喜不喜欢小雨吧？小雨是我看着长大的，我知道小雨是个好孩子，那不就得了？我把这好孩子给您娶回家，给您当好媳妇，这不挺好吗？这是两回事儿，关键是唐家，那周丽萍能同意吗？啊，就在刚才在食堂里边，他指着我的脑门骂了个狗血淋头，这事儿不是一回两回了。还有唐宪明，他能同意吗？你爸能同意吗？这三尊菩萨一尊比一尊犟，你知不知道啊你？妈，我和小雨是真心相爱，我相信总有一天他们都会同意的。你刚回来你就折腾了啊？你就折腾吧你。行，这事我也不管了。就算妈求你了，这事儿千万不能让你爸知道了。要不然呢？这往后，我们两家可就真没太平日子过了。